ఉద్యమాన్ని ఎన్నో రోజుల ముందే మనం చేసుకుందామని జగన్ గారు తర్వాత మా మిత్రులందరూ కూడా అనుకున్నారు కానీ ప్రోగ్రాం మా పోస్ట్పోన్ చేయాల్సి వచ్చింది ఈరోజు ముఖ్యంగా ఇక్కడ చాలామంది యువతను చూడడం నాకు చాలా ఎంతో సంతోషంగా ఉంది ఎందుకంటే రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం నుంచి ఇరవై ఐదవ సంవత్సరం లోపల భారతదేశంలో సగటు మనిషి వయస్సు ఇరవై ఎనిమిది లేక ఇరవై తొమ్మిది సంవత్సరాలు ఉండబోతుంది అదే జపాన్ దేశం తీసుకుంటే అది నలభై ఏడు సంవత్సరాలు ఉంటుంది ఆ టైంకి యుఎస్ఏలో నలభై ఆరు యూకేలో నలభై ఐదు కాబట్టి ఒక ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత ప్రపంచంలో అతి తక్కువ వయసు ఉన్న ప్రజలు ఉన్న దేశం అంటే మన భారతదేశం అవబోతుంది కాబట్టి దేశంలో ఉన్న యువత చాలా ఎక్కువ సంఖ్యలో ఉంటారన్నది మనకు తెలుస్తుంది కానీ ఈ యువత ఎలాంటి యువతను మనం తయారు చేయాలన్నది మన ముందున్న పెద్ద టార్గెట్ యువత ఉన్నారు యువతను మంచి దిశలో కనుక మనం తీసుకువెళ్ళకపోగలిగితే ఆ దేశం గొప్ప దేశం అవుతుంది ఆ యువతను మంచి దిశగా మనం తీసుకువెళ్ళకపోతే ఆ దేశం కూడా ఒక అదర్ పాత్రను కూడా వెళ్ళిపోయేదానికి అవకాశం ఉంది అందువల్ల ఈ యువతను ఎలా ఆకట్టుకోవాలి అనే అని చాలా మంది ప్రయత్నాలు చేస్తున్నారు ఇక్కడ ఇప్పుడు ఎవరు యువత దగ్గర చూసినా కూడా అమ్మ నాన్నతో మాట్లాడే సమయం కన్నా వాట్సాప్ లో ఎక్కువ టైం లో ఉంటున్నారు యువత ఫేస్బుక్ లో ఎక్కువసేపు ఉంటున్నారు ట్విట్టర్ లో ఎక్కువ టైం ఉంటున్నారు కాబట్టి ఈ సమయాన్ని మనం ఎలా వినియోగిస్తున్నాం అన్నది చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే ప్రపంచ దేశాలకు భయం భారతదేశం యొక్క యువతను చూస్తే కాబట్టి ఈ యువతను కనుక మనం వదిలేసామంటే వీళ్ళు రేపు ప్రపంచాన్నే వాళ్ళ గుప్పిట్లో పెట్టుకున్నారనేది వాళ్ళ భయం కాబట్టి యువతను మనం ఎలాగ తీసుకువెళ్ళాలి ఆ విషయంలో చాలా శక్తిగా పనిచేస్తున్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న యువతకు ముఖ్యంగా పిల్లలకు నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే ఈ టెక్నాలజీలో మీరు మునిగిపోకండి అని నేను ఎప్పుడు చెప్తుంటాను ఎందుకంటే టెక్నాలజీ అన్నది ఒక ఉప్పు లాంటి ఇట్ లైక్ ఎ సాల్ట్ మనం వంటలో ఎక్కువ ఉప్పు వేసుకున్నామంటే ఆ వంటను తినలేము మనం అదే విధంగా ఈ టెక్నాలజీ కూడా మనం సాల్ట్ లాగా వాడుకోవాలి ఎంత కావాలో అంత టెక్నాలజీ మాత్రమే మనం తీసుకోవాలి టెక్నాలజీ ఉంది కదా అని మనం దాన్ని అంతా తీసుకోవాలంటే అది కుదరదు ఇది ప్రాసెస్ ఏంటంటే మనం ఎన్నో గొప్ప విషయాలను మనం పోగొట్టుకున్న వాళ్ళం అవుతాం కాబట్టి మొదటితో నీకు మీకు చెప్తున్న సందేశం ఏంటంటే రేపటి నుంచి మనకు ఎంత అవసరమో అంత టెక్నాలజీనే వాడుకుందాం ఇక్కడ ఉన్న పెద్దవాళ్ళకు కూడా నేను అదే రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను ఈ మధ్య ఏంటంటే మనం కాంపిటీషన్ పెరిగిపోయింది మా పక్క ఫ్లాట్ లో ఉన్న కుర్రవాడికి ఐఫోన్ ఫోర్ ఉంటే నేను మా వాడికి ఐఫోన్ సిక్స్ తీసుకురావాలని ఎందుకంటే కాంపిటీషన్ ఆ పిల్లవాడికి ఐఫోన్ ఎందుకన్నది ఎవరు ఆలోచించట్లేదు ఏం చేసుకోవాలి వాడు ఎక్కడున్నాడు ఎక్కడున్నాడని ఇంటి వాళ్ళకు తెలియజేయాలి ఇంత అవసరం మనకు కాబట్టి ఒక చిన్న నోకియా ఒక వెయ్యి రూపాయల ఫోన్ బ్రహ్మాండంగా ఉంటుంది ఆ పనులు చేసుకోవడానికి కానీ ప్రతి ఒక్కరికి ఇంటర్నెట్ కావాలి వాట్సాప్ కావాలి ఫేస్బుక్ కావాలి మొన్న ఒక స్కూల్కి వెళ్ళాను వెళ్ళినప్పుడు ఒక పిల్లవాడు నన్ను అడిగాడు సార్ మీకు ఫేస్బుక్ అకౌంట్ ఉందా అని నేను చెప్పాను నాకు ఫేస్ ఉంది నా దగ్గర చాలా పుస్తకాలు ఉంటాయి నా దగ్గర నాకు ఫేస్బుక్ అకౌంట్ లేదని చెప్పాను అనమాట నేను ఆ పిల్లవాడిని అడిగాను నీకు ఎంతమంది ఎన్ని ఎంతమంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు అని అంటే వాడికి వెయ్యి మంది ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు ఇంతోడు చిన్నోడు ఎయిత్ క్లాస్ చదువుతున్నాడు వాడు రోజు అడిగాను ఏం చేస్తాను నువ్వు ఫేస్బుక్ లో అంటే వాడు అన్నాడు ఉదయం లేచి వాడు కంప్యూటర్ ఓపెన్ చేసి ఫేస్బుక్ లోకి వెళ్ళి హాయ్ హౌ ఆర్ యూ అని టైప్ చేస్తాడు చేసిన తర్వాత ఏమవుతుంది అన్నాను నాకు కూడా మళ్ళా అక్కడ నుంచి రిప్లైస్ వస్తాయా వీ ఆర్ ఫైన్ వాట్సాప్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్ అట్లా వస్తాయంట వాడి దగ్గర వాడిని అడిగారు దీనికి ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తావు అంటే రోజుకు రెండు గంటలు నేను స్పెండ్ చేస్తాను అన్నాడు రోజుకు రెండు గంటలు ఓకే నేను వాడికి ఒక సలహా ఇచ్చాను రేపు ఏం చేస్తావు అంటే రేపు ఒక మెసేజ్ పంపించు మిత్రులారా మా స్కూల్లో స్కూల్ ఫీజు పెరిగింది నేను ఇప్పుడు ఒక యాభై వేలు ఎక్స్ట్రా కట్టమని మా స్కూల్లో కొత్త ప్రకటన ఇచ్చారు నా దగ్గర డబ్బులు లేవు మీరంతా వెయ్యి మంది మిత్రులు ప్రతి ఒక్కరు యాభై రూపాయలు నాకు కనుక నా అకౌంట్లో పంపిస్తే నేను ఈ యాభై వేల రూపాయలని స్కూల్లో కడతాను నా బ్యాంక్ అకౌంట్ నెంబర్ నెక్స్ట్ రోజు ఒక్క మిత్రుడు కూడా వాడికి రిప్లై ఇవ్వలేదు వాడు వచ్చి సార్ చెప్పాడు సార్ ఒక్క మిత్రుడు కూడా నాకు రిప్లై ఇవ్వలేదు సార్ అంటే వాడు రా నీకు ఫేస్బుక్ మిత్రులు కాబట్టి ఫేస్బుక్లో వెయ్యి మంది మిత్రులు ఉండడం కన్నా 
మన ముఖాన్ని మన ఫేస్ని పుస్తకంలా చదవగలిగే నలుగురు మిత్రులను సంపాదించుకోవాలి కాబట్టి ముఖ్యంగా ఈ పిల్లవాడికి మేము చెప్తున్నది ఏంటంటే ఈ ఫేస్బుక్ లో ఐదు వందలు ఆరు వందల మిత్రుడు సంపాదించి వాడు ఏ విధమైన ఉండదు ఆ ఎదుట వాడు మగ ఆడ కూడా తెలియదు ఏ దేశం వాడు కూడా మనకు తెలియదు వాటితో మనం టైం వేస్ట్ చేసుకుంటూ చాట్ చేసుకుంటూ కూర్చుంటాం వాడు ఏంటంటే బేసిక్ గా మీ టైం వేస్ట్ చేస్తున్నాడు టైం అన్నది చాలా ముఖ్యం ఎందుకంటే ఎవరైనా వెళ్ళి మీకు అనిపిస్తుంది ఒక సెకండే కదా నేను వ్యర్థం చేస్తున్నది ఏమవుతుందంటే ఒలింపిక్ రేస్ లో నాలుగవ స్థానంలో వచ్చిన వాడిని వెళ్ళి అడగండి వాడు అంటాడు నేను ఒక సెకండ్ లో ఒక పది వంతు క్షణంలో నేను ఇంకా బాగా పరిగెత్తింటే నాకు థర్డ్ ప్రైజ్ వచ్చేది వాడికి తెలుస్తుంది ఒక సెకండ్ విలువ మనకు ఒక సెకండ్ అంటే ఏమి సరిపోదు మనకి ఏముంది ఒక సెకండే కదా అనుకుంటాం కాలం విలువ తెలిసిన వాడికి ఆ విలువ ఎంతో తెలుస్తుంది కాబట్టి సమయం విలువ తెలుసుకోవడం చాలా ముఖ్యం మనకు అనిపిస్తుంది ఒక రోజు కూర్చుందాం టైం పాస్ చేసుకుందాం కానీ ఒక రోజు టైం పాస్ చేస్తే మనం ఎంత టైం వ్యర్థం చేసుకుంటున్నామో ఆలోచించాల్సింది చాలా ముఖ్యం అందువల్ల టైం మేనేజ్మెంట్ అనేది చాలా ముఖ్యం సమయాన్ని ఎలా వినియోగించుకోవాలి కాబట్టి ఆ పిల్లవాడికి నేను మళ్ళా చెప్పాను నువ్వు రోజు రెండు గంటలు వేస్ట్ చేస్తున్నావు కదా ఈ రెండు గంటల సమయంలో రోజు ఒక చిన్న మంచి పుస్తకాన్ని చదవడం మొదలు పెట్టాలి వాడు అప్పటి నుంచి మొదలు పెట్టాడు రోజుకు ఒక చిన్న పుస్తకం చదువుతాడు వాడు మంచి విషయాలు ఉన్న పుస్తకం అంటే ఒక సంవత్సరంలో వాడు మూడు వందల అరవై ఐదు పుస్తకాలు చదువుతున్నాడు ఒక పది సంవత్సరాలలో వాడు మూడు వేల ఆరు వందల యాభై పుస్తకాలు చదువుతాడు అంటే వాడు రేపు వీధుల్లో నడుస్తుంటే ఒక లైబ్రరీ నడుస్తున్నట్టు అనమాట ఏ విషయమైనా అడగండి వాడు చెప్పగలడు ఎందుకంటే వాడు సమయాన్ని అద్భుతంగా వినియోగించుకున్నాడు ఎవరైతే అవకాశాన్ని సమయాన్ని అద్భుతంగా వినియోగించుకుంటారో వాళ్ళే మహానుభావులు అవుతారు అనమాట కలాం గారి గురించి ఈరోజు అనుకుంటున్నారు కలాం జీకో సలాం అన్నారు గంజీ గారు సో ఎందుకు కలాం గారికి ఇప్పుడు సలాం ఇస్తున్నాం మనం ఆయన కూడా చాలా పేద కుటుంబంలో పుట్టిన మనిషి మీ అందరికీ తెలుసు పిల్లవాడు చిన్న కాలంలో ఆ రైల్లోంచి పేపర్లు వచ్చేవి న్యూస్ పేపర్ అక్కడి నుంచి వాళ్ళ ఫ్రెండ్ వెళ్ళేసి ఆ ట్రైన్ ఆగేది కాదు వాళ్ళ ఊరిలో ఆ పేపర్లు బయటికి విసిరేసేవాడు ఈయన అక్కడ నుండి ఆ పేపర్లను పట్టుకొని ఉదయంలో అందరి ఇళ్లకు పేపర్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి అంతలో ఏ డబ్బు వస్తుందో ఆ డబ్బుతో ఆయన చదువుకున్నాడు అనమాట కాబట్టి కష్టం సమయాన్ని అద్భుతంగా వినియోగించుకోవడం ఎవరైతే ఈ పనులు చేస్తారో వాళ్లే మహానుభావులు అవుతారు అనమాట ఎప్పుడు అందరూ అంటుంటారు కలాం గారు చనిపోయారని నేనంటాను ఈ లోకం ఉన్నంత వరకు ఈ భూమి ఉన్నంత వరకు కలాం గారు జీవించే ఉంటారు ఎవరైతే ఎవరైతే సమాజం కోసం పనిచేయడం మొదలు పెడతాడో నిస్వార్థ బుద్ధితో ఏ విధమైన స్వార్థం లేకుండా సమాజానికి నేను ఉపయోగపడాలన్న భావనలతో ఎవరైతే పనిచేస్తారో సమాజం కోసం వాళ్ళు దేశం ఈ లోకం ఉన్నంత వరకు వాళ్ళు ఉండిపోతారు అలాంటి అవకాశం మన ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది అది మీరు గుర్తించాలి కేవలం కలాం గారికి కానీ వివేకానందుల వారికో కానీ మహాత్మా గాంధీ గారికో కానీ డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ గారికో కానీ శివాజీ మహారాజు కానీ వీళ్లకు మాత్రమే ఉంది నాకు లేదు అని ఎవరు అనుకోదు ప్రతి ఒక్కరికి ఆ అవకాశం ఉంది అని ఆ అవకాశాన్ని గుర్తించడం ఆ దిశగా మనం పనిచేయడం చాలా ముఖ్యం ఎవరైతే ఆ దిశలో పనిచేస్తుంటారో వాళ్ళు శాశ్వతంగా మిగిలిపోతారు అందువల్ల ఇక్కడ ఉన్న ప్రతి విద్యార్థికి నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే మన ప్రతి ఒక్కరికి ఆ అవకాశం ఆ అవకాశాన్ని మనం వినియోగించుకోవాలి అంటే స్వార్థం కాకుండా నిస్వార్థంతో పనిచేయడం చాలా ముఖ్యం కలాం గారు చేసినది అదొకటే నిస్వార్థం ఆయన ఎప్పుడు ఆ మనిషిని కలిస్తే చిన్నపిల్ల వాళ్ళ కనిపించాడు ఆయన ఎప్పుడు మనిషి ఆయన ఏదో పెద్ద సైంటిస్టు రాష్ట్రపతి అలాంటి ఫీలింగ్ ఎప్పుడు కలిగేది కాదు మేము ఎప్పుడు కలిసినా ఆయన్ని ఆయనలో ఒక చిన్న పిల్లవాడుగా ఉన్నట్టు ఏ విధమైన స్వార్థం ఎలా అయితే చిన్న పిల్లల్ని మనం చూస్తామో వాళ్ళలో ఎలాంటి కల్మషాలు ఉండవు అలాంటి మనిషిని చూస్తున్నట్టుగా అలాంటి పిల్లవాడిని చూస్తున్నట్టుగా అనిపిస్తుంది అందువల్ల నిస్వార్థంగా మనం పని చేయాలి అది చాలా ముఖ్యం స్వార్థం ఎప్పుడు మనిషిలో ఉండకూడదు ఇది ఒక గొప్ప క్వాలిటీ కలాం గారు నిస్వార్థం నిరాడంబరడం ఇది చాలా ముఖ్యం సింప్లిసిటీ ఇది చాలా ముఖ్యం ఆయన మీరు మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత ఆయన దగ్గర ఏం లేదు ఆయన కొన్నది రెండు నాలుగైదు సూట్లు ఒక రెండు సూట్ కేసులు అంతే కానీ ఆయన దగ్గర రెండు వేల ఐదు వందల పుస్తకాలు ఉండేనాయన కాబట్టి వాల్యూ ఏంటంటే ఆ మనిషిది పుస్తకాలు 
అందువల్ల పుస్తక పఠనం చాలా ముఖ్యం అది విద్యార్థులు ప్రతి ఒక్కరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి మనము క్లాస్ పుస్తకాలు తప్ప వేరే పుస్తకాలు ఏమీ చదవట్లేదు మనం ఏమంటే మీరు చూసుకోండి ఎవరైనా చదివారు పుస్తకాలు మన క్లాస్ పుస్తకాలు కూడా పరీక్షలప్పుడు మనం ఒకసారి తిరిగేస్తాం కానీ మీ దగ్గర చాలా సమయం ఉంది ఈ సమయంలో మంచి పుస్తకాలను చదవండి అని కలాం గారు ఎప్పుడు చెప్తుంటారు మంచి మిత్రులను ఉంచుకోవడం మంచి పుస్తకాలను చదవడం ఒక లక్ష్యాన్ని పెట్టుకొని ఆ లక్ష్యం దిశగా వెళ్ళడం ఇవి ముఖ్యమైనవని కలాం గారు ఎప్పుడు విద్యార్థులకు చెప్తుంటారు కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఒక లక్ష్యాన్ని ఏర్పరచుకోండి ఒక లక్ష్యం ఉండాలి మీరు జీవితంలో ఏం సాధించాలనుకుంటున్నాను అది ఇప్పుడే విచారించండి ఒక విద్యార్థి అంటాడు నేను ఒక డాక్టర్ని కావాలనుకుంటాడు ఎస్ ఇట్స్ ఎ గుడ్ ఐడియా అందువల్ల మీరు ఏం చేస్తారంటే మీ కంప్యూటర్లో టైప్ చేసుకోండి ఐ వాంట్ టు బికమ్ ఎ డాక్టర్ కలాం గారు ఏమంటారంటే ఐ వాంట్ టు బికమ్ అన్ ఎక్సలెంట్ డాక్టర్ అని రాయమంటారండి జస్ట్ యూ షుడ్ నాట్ బికమ్ ఎ డాక్టర్ యూ షుడ్ బికమ్ ఎ ఎక్సలెంట్ డాక్టర్ ఒక అద్భుతమైన డాక్టర్గా మీరు తయారు అవ్వాలన్నది పది కంప్యూటర్ ప్రింట్అవుట్లు తీసుకొని మీరు ఇంట్లో ప్రతి చోట అతికి చేసుకోండి నేను అద్భుతమైన డాక్టర్ అవుతాను నేను అద్భుతమైన డాక్టర్ అవుతాను నేను అద్భుతమైన డాక్టర్ అవుతాను టీవీ మీద కూడా నేను ఒక అద్భుతమైన డాక్టర్ అవుతానని దాని మీద కూడా మనం అతికించేస్తాం కాబట్టి టీవీ ముందు కూర్చున్నప్పుడు మీరు రాసుకున్న విషయం చెప్తూ ఉంటుంది నేను ఒక అద్భుతమైన డాక్టర్ అవుతాను చలో చాలాసేపు చూసావు టీవీ ఇంకా బయలుదేరు అని అది మెసేజ్ ఇస్తుంది అనమాట కాబట్టి ఎప్పుడైతే మనం జీవితంలో ఒక లక్ష్యాన్ని అనుకుంటామో మనం చేసే ప్రతి పని ఆ లక్ష్య సాధన కోసం మనం వెళ్లేదానికి తోడ్పడుతూ ఉంటుంది అనమాట అందువల్ల ఇక్కడ ఉన్న విద్యార్థులందరూ ఈ రోజు రాత్రి మీరు ఆలోచించుకోండి మీరు ఏమవుతారు ఆ దిశగా వెళ్ళనివ్వకుండా మిమ్మల్ని ఏ శక్తులు లాగేస్తున్నాయో ఒక్కసారి మీరు ఆలోచించండి ఏ శక్తులు మిమ్మల్ని ఆ దిశగా తీసుకు వెళ్ళట్లేదో ఆలోచించండి మీ ఫ్రెండ్షిప్ సార్ నేను రోజు మా ఠానెలో పిల్లవాడిని కలుస్తుంటాను తొమ్మిది గంటలకు కూర్చొని ఉంటాడు అక్కడ ఏదో కొంతమంది మిత్రులు కలిసి నేను అడుగుతాను ఏంట్రా ఏం చేస్తున్నావు అంటే నేను స్టూడెంట్ సార్ అంటాడు నువ్వు స్టూడెంట్ ఇక్కడ ఎందుకు కూర్చున్నావు అంట స్టూడెంట్ తొమ్మిది గంటలకు ఉండాల్సింది వాళ్ళ ఇళ్లలో ఉండాలి ఒక పుస్తకం ముందు ఉండాలి ఇలా రోడ్లలో ఉండడం కాదు అది ఎప్పుడు అది స్టూడెంట్ కావాల్సిన లక్షణాలు కావు వాడి వదలగానే కొద్దిసేపు వాడుకొని తర్వాత వెళ్ళి ఇంట్లోకి వెళ్ళి ఇంట్లో అమ్మకు సహాయం చేసి ఆ తర్వాత మన పుస్తక పట్టణం చేసి మనం తొందరగా పడుకోవాలి ఇది చాలా ముఖ్యం రాత్రి రెండు మూడు గంటల వరకు మేలుకున్న పిల్లల్ని చూస్తున్నారు ఈ మధ్య ఉదయం పది గంటలకు లేస్తారు లేచి పది గంటలకు సూర్యోదయం ఒక్క వాట్సాప్ ఫోటోలు పంపించుకుంటుంటారు సూర్యోదయాన్ని ఎప్పుడు చూడట్లేదు కానీ ఫోటోల్లో సూర్యోదయం అద్భుతం వాట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ సన్ రైజ్ ప్రతి రోజు ఆ బ్యూటిఫుల్ సన్ రైజ్ మీకు కనపడుతుంది త్వరగా లేచి ఆ బ్యూటిఫుల్ సన్ రైజ్ ను చూడండి వాట్సాప్ లో అంటే సూర్యుడు ఉదయించక పూర్వమే మనం లేవగలగాలి అది చాలా ముఖ్యం ఉదయం నాలుగు గంటల నుంచి ఆరు గంటల సమయాన్ని బ్రహ్మకాలం అంటాం ఆ సమయంలో ఏ పని అయితే మనం చేస్తామో అది అద్భుతంగా మనం అట్టుకుంటుంది అనమాట మీరు ఆ రెండు గంటల్లో చదివితే పది గంటల్లో చదివే విషయం ఏదైతే మీకు ఆకలింపు చేసుకోవాలో అది ఆ రెండు గంటల్లో మీకు అవుతుంది దట్స్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టైం రాత్రి రెండు మూడు గంటలకు రాక్షసులు దయ్యాలు తిరుగుతాయంటారు కాబట్టి మనం మనుషులమా దయ్యాలమా రాక్షసులమా ఆలోచించుకోండి మీరే ఆలోచించుకోండి మిమ్మల్ని మీరు క్వశ్చన్ చేసుకోండి అదే నేను చెప్తున్నాను పది గంటలకు పడుకొని ఉదయం నాలుగు గంటలకు లేస్తాను దట్ షుడ్ బి యువర్ రొటీన్ బికాస్ మీరు యు వాంట్ టు బికమ్ ఎన్ ఎక్సలెంట్ డాక్టర్ మీరు రేపు అద్భుతమైన వైద్యులు కావాలంటే ఆ దిశగా మిమ్మల్ని తీసుకు వెళ్తుంది అనమాట కాలం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఎప్పుడు రిటర్న్ రాదు మళ్ళా మనం నేను ఆ టైంలో నేను బాగా చదివి కష్టపడి ఉంటే నేను ఒక గొప్ప డాక్టర్ని అవ్వగలను అని అనుకుంటే ఏమీ అవ్వదు ఎప్పుడు చేయాలో ఆ పని అప్పుడు చేయగలగాలి మనం ఏ క్షణంలో మనం పని చేయాలో ఆ క్షణంలో పని చేయగలిగితే ఆ సమయాన్ని అద్భుతంగా వాడుకున్న వాళ్ళం అవుతాం జీవితంలో ఒక సార్థకత మనకు దొరుకుతుంది అనమాట చాలా మంది విద్యార్థుల్లో మా తల్లిదండ్రులు బాగా సంపాదించేవాళ్ళు లేకపోతే మంచి ఆస్తి కలిగి ఉన్నవాళ్ళు అలాంటి వాళ్ళు అవుతేనే ధనవంతులు అవుతేనే మేము గొప్పవాళ్ళు అవ్వగలము అన్నది చాలా మందిలో ఒక రకమైన భ్రాంతి అదొక వాళ్ళు అనుకుంటూ ఉంటారు అనమాట కానీ 
ఎవరైతే గొప్పవాళ్ళు అయ్యారో ఈ దేశంలో వాళ్ళందరి హిస్టరీస్ చదవండి వాళ్ళంతా చిన్న కుటుంబాల నుంచి వచ్చిన వాళ్ళే ఉదాహరణ డాక్టర్ ఏపీజే అబ్దుల్ కలాం గారు లాల్ బహదూర్ శాస్త్రి గారు ఆయన వాళ్ళ ఊరిలో స్కూల్ కూడా ఉండేది కాదు ఆయన రోజు ఈత కొట్టుకుంటూ వెళ్ళి వచ్చేవాడు ఆయన అటువంటి మనిషి దేశానికి ప్రధానమంత్రి కాగా ఎవరైనా చూడండి శ్రీనివాస రామానుజం ఎవరైతే మ్యాథ్స్ గురించి మీరు వినుంటారు శ్రీనివాస రామానుజం వినాలా శ్రీనివాస రామానుజం గురించి మొన్న ఒక స్కూల్కి వెళ్తే వీళ్ళందరూ ఎవరు అంటే ఎవరు అని అలా చూస్తున్నారు అన్నాడు పిల్లలు మై ఎక్ బార్ కమిట్ కర్లియాతో మెరాబాద్ మై బీ సున్తా నయం అది ఎవరు చెప్పారంట అందరు సల్మాన్ ఖాన్ సల్మాన్ ఖాన్ కాబట్టి ఈ విషయాలు తెలుసు కానీ ఈ విషయాలు ఎవరికి తెలియట్లేదు ఈ మధ్య చూడండి ఈ సినిమాలు కూడా మిమ్మల్ని లాగేస్తున్నాయి చాలా మందిని అడిగారు మీ ఫేవరెట్ యాక్టర్ ఎవరు అంటే ఒకరు సల్మాన్ ఖాన్ ఒకరు అమీర్ ఖాన్ ఒకరు అక్షయ్ కుమార్ హీరోయిన్లు ఎవరు అంటే దీపికా పడుకోన్ కత్రినా ఖైఫ్ ఇలాంటి పేర్లు చెప్తారు మీ ఇంట్లో ఉన్నారు మీ హీరో మీ నాన్నగారు మీ ఇంట్లో ఉన్నారు మీ హీరోయిన్ మీ అమ్మగారు వీళ్ళు మీకు ఫేవరెట్ మీ హీరో హీరోయిన్ ఎవరు మీ ఇంటికి రారు కానీ అమ్మ చూడండి రాత్రి అంతా మేలుకొని మీకోసం తను మేలుకొని మీకు ఏదన్నా కొంచెం అవుతే కూడా ఇమ్మీడియట్ గా వచ్చి మిమ్మల్ని సేవ చేసేది ఎవరంటే మీ అమ్మ ఈవిడ ఫేవరెట్ కాదా మీకు నాన్న తను సంపాదించిన డబ్బులంతా కూడా పిల్లలు అభివృద్ధి చెందాలి అని నాకు లేకున్నా పర్వాలేదు కానీ నా పిల్లవాడికి ఏది తక్కువ అవ్వకూడదని తను కడుపు కాల్చుకొని మీకోసం పనిచేసే మీ నాన్నగారు ఈ షుడ్ బి యువర్ హీరో వీటి మీకు కావాల్సింది గౌరవించడం మొదలు పెడతామో మన బిహేవియర్లో మన ఆలోచన విధానాల్లో అద్భుతమైన మార్పు వస్తుంది అనమాట కాబట్టి మన ఇంట్లో మనం ముందున్న దేవుళ్ళని మనం గుర్తించడం చాలా ముఖ్యం కాబట్టి ఉదయం లేవగానే తల్లిదండ్రులకు నమస్కరించే సంస్కారం మనకు ఉండాలి ఇది భారతీయ సంస్కృతి మాతృదేవో భవ పితృదేవో భవ ఆచార్య దేవో భవ అతిథి దేవో ఇది మన సంస్కృతి కాబట్టి ఈ సంస్కృతి ఎక్కడ వెళ్ళిపోతుంది ఈ సంస్కృతిని మనం వదిలేస్తున్నాం ఎప్పుడైతే సంస్కృతి నుంచి మనం దూరంగా వెళ్ళిపోతామో మన అభివృద్ధి ఎప్పుడు సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఇక్కడ మనం అందరం మనసుల్లో ఉంచుకోవాల్సింది ఏంటంటే మన సంస్కృతిని మళ్ళా వెనక్కి తీసుకురావడం మన సంస్కృతిని మళ్ళా మనం మన పిల్లల్లో చూసుకోవడం వాళ్ళలో తీసుకురావడం ఇది మనం చేయాల్సిన పని అందువల్ల ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలందరికీ నేను చెప్తున్నది ఏంటంటే కనిపించే దేవుళ్ళు అమ్మ నాన్నలు గురువులు మన ఇంటికి వచ్చే అతిథులు ఈ నలుగురికి మనం రెస్పెక్ట్ ఇద్దాం చూడండి మీ ఆలోచన విధానాలే మారిపోతుంది మీ సమయాన్ని మీరు అద్భుతంగా వాడుకోగలరు మీ బిహేవియర్ మీ ప్రవర్తనలో కూడా మార్పు వస్తుంది నమ్రత అన్నది మనలో రావడం మొదలు పెడుతుంది అనమాట మనిషిని చూడగానే ఈ పిల్లవాడు మిగతా పిల్లవాడలాగా కాదు వీడు వేరేగా కనిపిస్తున్నాడు అనిపిస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి మీరు ఏ మొహల్లాలో ఉన్నారో ఏ గల్లీలో ఉన్నారో ఆ గల్లీలో ఉన్న తల్లిదండ్రులందరూ మిమ్మల్ని చూపించి విద్యార్థి అంటే ఇలా ఉండాలని వాళ్ళ పిల్లలకు చూపించాలన్నమాట ఆ స్థాయికి మన మీ అమ్మ నాన్నల దగ్గరికి మిగతా పిల్లలందరూ మిగతా వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు వచ్చి అడగాలి మీ పిల్లల్ని ఎలా పెంచుతున్నారమ్మా అని మీ తల్లిదండ్రులను వాళ్ళు ప్రశ్నించగలిగారు అటువంటి స్థాయికి మనం ఎదగలగాలి అన్నది ప్రతి విద్యార్థి లక్ష్యంగా పెట్టుకోవాలన్నమాట ఎప్పుడైతే ఈ లక్ష్య సాధనలో మనం పడిపోతామో మన జీవితం అద్భుతంగా తయారవుతుంది కలాం గారికి ఉన్న గుణాలన్నీ మనకు వస్తాయి నిరాడంబరత ఎంత పెద్ద స్థాయికి మీరు వెళ్ళినా కూడా చాలా అనుకోగా